মাঝে মধ্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিস্টার লেস্ট্রেড আমাদের সাথে আন্ডা দিতে আসতেন সেদিন সন্ধ্যাতেও যথারীতি এলেন খবরের কাগজ আর আবহাওয়া সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করার পর দেখলাম হঠাৎ করে লেস্ট্রেড কেমন চুপচাপ হয়ে গেল মাঝে মাঝে আনমোনা এবং চিন্তাবগ্ন মুখে সিগারেট টানছে আর এইসব যেন ভাবছে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম ভাবলাম কিছু একটা বলি কিন্তু তার আগেই আমার বন্ধু বর শার্ল খোমস তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ই লেস্ট্রেড आश्चर्य रकम खेपाम अच्छा अपनी कि मन करें आज समाजे प्रथम नेपोलियन ओपर तीव्र घृणा नहीं लोके बेचे आर जामूर्ति आई भेगे चूरमार कर फिलसे দেখো এইসব নিয়ে আমার মাথা কামানোর সময় নেই যা বলেছেন আমার মত তাই এই নিয়ে আমিও মোটেই মাথাটা খামাতাম না যদি না লোকটা পরের মূর্তি চুরি করে ভাঙা শুরু এই চুরি যাওয়ারই শুরু করতে পুলিশের টনকটা নড়েছি মানে নড়তে বাধ্য হয়েছে চুরি যাওয়ারই বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে তো এক কাজ করো লেস্টেন্ট তাহলে সবটা খুলেই বলো নোটবুক বার করে যেন স্মৃতিকে একটু ঝালিয়ে নিল লেস্টেন্ট তারপর বললো প্রথম ঘটনাটা ঘটে আজকে থেকে প্রায় চার দিন আগে মোর সার্সনের দোকানে দোকানটা হচ্ছে ক্যারিংটন রোডে মূর্তি আর ছবি ছাড়া ওখানে অন্য কিছু বিক্রি হয় না সেদিন সামান্য ক্ষণের জন্য সামনের দরজা সেরে ভেতর দিকে গিয়েছিল কাউন্টারের কর্মচারী হঠাৎ বিকট একটা শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে নেপুলিয়নের একটা মূর্তি চুরমার হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর কাউন্টারের ওপর আরো অনেকগুলো মূর্তির সাথে এই মূর্তিটাও সাজানো ছিল সময় নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো সে কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেল না কয়েকজন অবশ্য বলল যে একটা লোক তীর বেগে দোকানের ভেতর থেকে বাইরে উধাও হয়ে যেতে দেখেছে কিন্তু সেই লোকটাকে যে কিভাবে চিনে বার করা যাবে সেরকম কোনো নিশানা তারা দেখতে পেল সবাই বলল নিশ্চয়ই কোনো নচ ছাড়া লোকের বিঠলে মো এরকম বদমাইশি তো হামেশাই হচ্ছে এই শহরে কাজেই সামান্য বিষয় আর মাথা না ঘামিয়ে বিটের কনস্টেবলকে জানানো হলো খবরটা তাদের কর্তব্য শেষ হলো ওখানে কেননা মাত্র কয়েক সিলিং দামের সস্তা একটা প্লাস্টারের ছাঁজ ভাঙা ছেলে মানুষই ছাড়া তো আর কিছু নয় কাজেই এই নিয়ে আর জোরালো তদন্তের প্রয়োজন কেউ মনে করেনি তৃতীয় ঘটনাটা আরো আশ্চর্য রকম এবং এত সহজে উড়িয়ে দেবার মতো নয় কাল রাতেরই ব্যাপার ক্যানিংটন রোডে এই মর সার্সনের দোকানের শখানে গজের দূরত্বের মধ্যে ডক্টর বার্নিকেট থাকে ডক্টর বার্নিকেট হচ্ছেন নেপোলিয়নের তারুন ভক্ত এবং চব্বিশ ঘন্টা তারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাড়িতেও তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন রাশি রাশি বই ছবি আর দুষ্প্রাপ্য জিনিস বলা বাহুল্য সবকটাই সম্রাট নেপোলিয়ানের সংক্রান্ত কিছুদিন আগে মর সার্সনের দোকান থেকে তিনি দুটি প্লাস্টারের ছাঁচ কেনেন এই একই ছাঁচ থেকে তৈরি দুটো মূর্তিতে শিল্পী নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নেপোলিয়ানের বিখ্যাত আবক্ষরু ভাস্কর একজন ফরাসি নাম হচ্ছে ডিভাইড ডক্টর বার্নিকেট একটি মূর্তিকে রেখেছিলেন তার ক্যানিংটন রোডের হল ঘরে আর আরেকটি ছিল লোয়ার ব্রিকস্টানের সার্জারিতে ম্যান্টাল পিসের ওপর আজ সকালে নিচের হল ঘরে নেমে এসে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন ডক্টর বার্নিকেট দেখলেন অদ্ভুত এক চোর গত রাতে তার অনধিকার প্রবেশের চিহ্ন রেখে গিয়েছে হল ঘরে অদ্ভুত এই কারণে যে রাশি রাশি মূর্তির মধ্যে থেকে চোর শুধু বেছে নিয়েছে নেপোলিয়নের মূর্তিটাই এবং তাও বাগানের দেওয়ালে দারুণ আক্রোশে আছড়ে ভেঙে রেনু রেনু করে গেছে সব কটা টুকরোই পাওয়া গেছে দেওয়ালের নিচে হম বেশ সৌবিনবত্ব আছে দেখছি আমি জানতাম আপনি খুশি হবেন তবে এখনো গল্প শেষ হয়নি সেদিন দুপুর বারোটায় সার্জারিতে আসার পর চক্ষু স্থির হয়ে গেল ডক্টর পার্নিকাটের দেখলেন সেখানেও চোর গত রাতে ঢুকেছিল জানালা খোলা আর ঘর ময়ে ছত্রা কার হয়ে পড়ে রয়েছে তার অতি প্রিয় নেপোলিয়নের অগুন্তি ভাঙা টুকরো এক্ষেত্রে অবশ্য ম্যান্টাল পিসের ওপরেই আছাড়ে গুঁড়ো করা হয়েছে মূর্তিটাকে কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এমন কোনো সূত্র পড়ে নেই যাকে নিয়ে এই পাগুলি বলুন বা বদমাইশি বলুন এই লোকটার কোনো হদিস খুঁজে বের করতে পারে আচ্ছা এখন বলুন তো মিস্টার হোমস কি করা উচিত আমার বাস্তবে কি লেস্ট্রেড সব কটা ঘটনায় শুধু অদ্ভুত নয় তিনভূত যাই হোক আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে মড আর্টসনের দোকানে যে মূর্তিটা গুঁড়ো হয়েছে আর ডক্টর বার্নি কটের যে মূর্তি দুটো চুরমার হয়েছে সবগুলোই কি একই চাঁচ থেকে তৈরি আপনার মতো আমিও ভেবেছিলাম তোমার থিওরিটাই নাকচ হয়ে যাচ্ছে লেস্ট্রেড তোমার ধারণা নেপোলিয়নের ওপর তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে কেউ সমানে মূর্তি ভেঙে চলেছে এই ধারণা বলেই কারণে যে এই শহরের শক্তিমান সম্রাট নেপোলিয়নের শত শত মূর্তির মধ্যে এই আধ খ্যাপা কালা পাহাড়ের পক্ষে একই সাজে তৈরি তিনটে মূর্তি পরপর ভেঙে ফেলা অসম্ভব নয় এরকম ধরনের কাকতালীয় কল্পনাও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় কিন্তু ভাবার যে আরেকটা দিকও আছে 
লন্ডনে ওই অঞ্চলে আবক্ষ মূর্তি কেনাবেচা করে শুধু একজনই এবং সেটি হলো মর্সার্স আর শুধু এই তিনটে মূর্তি বেশ কয়েক বছর ধরে পড়েছিল তার দোকান সুতরাং আপনার কথা মতো শহরে শত শত মূর্তি থাকলেও শুধু এই তিনটে মূর্তি ছিল এই অঞ্চলে কাজেই কোন স্থানীয় অতি উৎসাহীর পক্ষে এই তিনটে দিয়ে কাজ শুরু করাটা সম্ভব নয় আপনি কি বলেন ডক্টর ওয়াটসন ঠিকানা খুঁজে বার করা সম্ভব নয় বেশ যদি তাই হয় তবে তোমার বক্তব্যটা শুনি আমার কোন বক্তব্য নেই আমি শুধু দেখছি যে ভদ্রলোকের খাপ ছাড়া কার্যকলাপের মধ্যেও বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে যেমন ধরো না কেন ডক্টর বার্নিকটে রল করে সেখানে সামান্য শব্দ হলেই বাড়ির লোক জেগে উঠতে পারে কাজেই মূর্তিটাকে না ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাগানে সেখানে দেওয়ালের ওপর আছাড় মারা সত্ত্বেও কারোর ঘুম ভাঙেনি আবার সার্জারিতেও যেখানে এত সাবধান না হলেও চলবে সেখানে মূর্তিটাকে তুলে নিয়ে আছাড় মারা হয়েছে যেখানে সেটা ছিল সেই ম্যান্টেল পিসের ওপরেই এই কারণেই এই তিনটে মূর্তি ভাঙা গল্প শুনে আমি হাসাহাসি করতে চাই না লেস্টরেট এই আশ্চর্য ঘটনাগুলোর পর যদি আবার কিছু ঘটে আমাকে জানাতে ভুলো না কিন্তু আমি তাতে সত্যি খুব খুশি হব পরের দিন সকালে তখন আমি শোবার ঘরে সাজাগোজা করছি এমন সময় হোম দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে টুকল হাতে দেখলাম একটা টেলিগ্রাম টেলিগ্রামটা পড়ে শোনালো সে এগুলি চলে আসুন ওয়ান থ্রি ওয়ান কিড স্ট্রিট এনসিংটন মাঝখানে শাড়ির প্রতিটি বাড়ি সাতাশি দে গঠনের সুন্দর না হলেও বেশ সৌম বলা যায় গাড়ির মধ্যে থেকেই দেখলাম বাড়ির সামনে রেলিং এ শাড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে মোটামুটি একটা উৎসুক জনতা লিস্টের পিছু পিছু বসবার ঘরে এসে দেখলাম ঘরের এমোর থেকে ওমর পর্যন্ত অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি পায়চারি করছে চুল উস্ক খুস্ক পরনে ফ্লানেলের একটা ড্রেসিং দাও আলাপ পরিচয় হতে জানলাম এনার নাম মিস্টার হোরেস হার্কার তিনি নাকি সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেটের একজন মেম্বার আবার নেপোলিয়নের মূর্তি মিস্টার হোমস অত রাত্রে আপনার খুব আগ্রহ দেখেছিলাম এই ব্যাপারে তাই ভাবলাম আপনাকে একবার খবরটা দিই কেসটা আর তাচ্ছিল করার মতো নেই জানেন তো খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে যথা খুন হয়ে গেছে মিস্টার হার্কার এনাদের সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলুন কিচ্ছু বাদ দেবেন না বিষণ্ন মুখে আমাদের পানি তাকালেন মিস্টার হার্কার আমার সাংবাদিকতা বেশিরভাগ কাজই সারতে হয় রাত প্রায় লিখতে লিখতে রাত দুটো তিনটে তো পেয়েছে যায় হামেশা কারণটাই হয়েছে ওপর তোলার পেছনের ঘরে বসে আমি লিখছি রাত তখন প্রায় বিশ্বাস করুন আমি অনেক রকম চিৎকার শুনেছি সারা জীবনে কিন্তু এরকম হারহীন করার শব্দ আমি আমি কোথাও শুনিনি আমি মরে যাওয়া পর্যন্ত আমি এই শব্দ বলতে পারবো না মিস্টার হলস যাই হোক তারপরে অনেক চুগার চুরি খচর আপনার জানলাটা নিয়ে আমি নিচে গেলাম নিচে গিয়ে দেখলাম সে ঘরে জানলাটা দোহাট করে খোলা এবং পরমূর্তি বুঝলাম যে ম্যান্টল পিসের উপর থেকে কোথাও হয়েছে নেপোলিয়ানের মূর্তিটা কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না মিস্টার হলস যে এমন একটা স্বাভাবিক জিনিস নিয়ে গেলাম আপনি বলুন তো আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন হোমস যে রংমা একটা লাফ পেরে চালা থেকে ওই দরজা ধাপে পৌঁছানো এমন কিছু কঠিন নয় স্বর্ণ অপ্রবাহ মনে হয় ওই রাস্তা দিয়ে নিয়েছেন সেই মনে করে আমি পিছু নিলাম তারপরে অন্ধকারের মাঝে পাহাড়ি অসুখ খেলা একটা মৃতদেহের উপর চোখের সামনেই পড়েছিল রাস্তা নদীকে আলো এনে দেখলাম রক্ত যেন পুকুরের রক্তে রাস্তা এক মানে হাবুরু খাচ্ছে তাহলে খুনটা হলো কি সেটা চেনার কোনোই উপায় নেই মগে গেলেই লাস্টটা দেখতে পাবে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা এক ইঞ্চিও এগোতে পারি লোকটা বেশ লম্বা রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং রীতিমতো শক্তিমান আর বয়স তিরিশের বেশি হবেন জামা কাপড় খুব সস্তা দামের অথচ তাকে দেখলে শ্রমিক বলে মনে হয় না পাশেই রক্তের মধ্যে পড়েছিল সিং এর হাতলওয়ালা একটা ছুরি 
তবে এই ছুরি দিয়েই যে কাজ সারা হয়েছে বা ছুরিটা ওই মৃত লোকটির কিনা সেটা এখনো জানা যায় চাবা কাপড়ে কোনো নামও পাওয়া যায় পকেটে শুধু একটা আপেল কিছু সরু দড়ি আর এক সিলিং দামের লন্ডনের একটা ম্যাপ ও হ্যাঁ আর একটা ফটোগ্রাফ এই যে দেখুন ওইটা যে একটা ছোট ক্যামেরা দিয়ে নেওয়া হয়েছে সেটা দেখলেই বোঝা যায় লোকটা চেহারাটা দেখুন চোখা চোখা বানরের মতো চন্মনি মোটা মোটা ফুরু আর অনেকটা বেবুনের চোয়ালের মতো মুখের তলার অংশটা খানিকটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ওই লোকটার বেশ লম্বা লম্বা ঠ্যাং আছে আর না হয় বেশ কুড়িত কর্মা পুরুষে এতখানি জায়গা টুপে জানলার কিনারায় পৌঁছে জানলা খোলাটা কম বাহাদুরের নয় ফিরে আসা বরং অনেকটা সোজা আচ্ছা মিস্টার হারকার আপনি আমাদের সাথে আসছেন নাকি গেলে আপনার মূর্তির চরম পরিণতিটা দেখতে পেতেন মহাপরাক্রমশীল সম্রাটের এমন শোচনীয় পরিণতি আমি এই প্রথমে দেখলাম আত তাই অন্তরে তার প্রতি নিদারুণ ঘৃণা যে কতটা তার রেনু রেনু অংশগুলো দেখলে খানিকটা বোঝা যায় এটি কদিক ছড়িয়েছিল অনেকগুলো টুকরো অংশ কয়েকটা পরীক্ষা করলো তার নিবিষ্ট চোখ আর হাপ ভাব দেখে বুঝলাম শেষ পর্যন্ত একটা সূত্রের সন্ধান সে পেয়েছে বলো তুড়ি মেরে কি আর কুয়াশা কাঠানো যায় ডিস্ট্রেট এখন অনেক অনেক পদ মারিয়ে যেতে হবে তবে কি জানো ও দু একটা ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু ইশারা পাচ্ছি আমাদের উচিত এখন এইগুলো নিয়ে কাজ শুরু করা তুচ্ছ মূর্তি দখন করাই মানুষের প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করে আমাদের এই অজ্ঞাত ক্রিমিনাল ভদ্রলোক এটা হলো গিয়ে প্রথম পয়েন্ট তারপরে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে মূর্তি চুরমার করাই লোকটার মুখ্য উদ্দেশ্য নয় যদি হতো তাহলে প্রতিবারই কেন মূর্তিটাকে হাতে পেয়ে সে তখনই বাড়ির বাইরে গিয়ে ভাঙছে না আর এক সেনাতে চোখে পড়ে যাওয়ায় নিশ্চয়ই ভেবা চাকা খেয়ে গেছিল সে তাছাড়া হস্তাদস্তি তো কম হয় তা খুবই সম্ভব তবু আর একটা জিনিসের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে রেস্টুরেন্ট মূর্তিটা চুরমার করা হয়েছে এইখানেই এই বাগানের মধ্যে আচ্ছা ওই বাড়িটার অবস্থানটা লক্ষ্য করেছো বাড়িটা খালি দেখেই সে বুঝেছিল বাগানে মূর্তি আছড়ালে কারো ছুটে আসার সম্ভাবনা নেই ওয়েল কিন্তু এই মূর্তিটা চুরি করে বাগানে আসার পথেই তো আরো একটা বাগান পড়ছে তার পক্ষে সেটাতেই ঢোকা উচিত ছিল নয় কি বিশেষ করে চোরাই মাল হাতে কারোর সাথে মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যখন রয়েছে ওফ না আমি হার মানলাম সে যা করতে চেয়েছিল তা সে এখানে দেখতে পাবে বলেই এসেছিল অধিকার বাগানে সে সম্ভাবনা ছিল না এই হলো কারণ ঠিকই তো এখন আমার সব কিছু পড়ছে মিস্টার বার্নিকেটের মূর্তিটা ও তার লাল আলো থেকে বেশি দূরে একটু ভাঙা হয়নি কিন্তু মিস্টার হোমস এড তা না হয় হলো এই নিয়ে আমরা এখন করব কি মনে রাখবে নোট করে রাখবে ঘটনা চোখে কাজে লেগে যেতে পারে যাই হোক এখন তুমি বলো কিভাবে এগোতে যাও তুমি আমার মতে মৃত লোকটাকে শনাক্ত করলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যাবে আসল কাজটা তো এটাই কঠিন অবশ্য নয় কিন্তু লোকটা ঠিকুজি জানা গেলেই আর তার ওই সাঙ্গ পাঙ্গ হদিশ পাওয়া গেলেই গত রাতে পিট স্ট্রিটে কি করতে গিয়েছিল এবং মিস্টার হরেস সার্কেলের বাড়িতে কার সাথে দেখা হওয়া মাত্রই অক্কা পেয়েছিল তাও জানা যাবে আপনি কি মনে করেন নিঃসন্দেহে তাই তবে কি জানো আমার কার্যপদ্ধতিটি তোমার মতো হবে না তাহলে কি করতে চান আপনি সেটা বললে তুমি আর নিজের চেয়ার খুশির মতো কাজ করতে পারবে তার চেয়ে বরং আমরা যে যার নিজের পদ্ধতিতে কাজ করে যাই আমি থাকি আমার লাইনে তুমি থাকো তোমার লাইনে পরে আবার আমরা একসাথে বসে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবো ওকে তাই হোক তবে লেস্ট্রিট পিট স্ট্রিট যদি যাও এখন মিস্টার হোরি সার্কেলের সাথে তোমার দেখা হতে পারে তাকে বলো যে আমি ডিসাইড করে ফেলেছি গত রাত্রে তার বাড়িতে যে অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা খুনে পাগল নেপোলিয়ান বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হয়ে খুন খারাপই করে গেছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত এই খবরটা জানলে তার অনেকটা সুবিধে হবে মানে আপনি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন নাকি করি না বেশ হয়তো করি না কিন্তু এই খবর শুনলে মিস্টার হরিস হারকার তো খুশি হবেই সাথে সাথে সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেটের গ্রাহকেরাও হবেন রেস্টুরেন্ট আজ সন্ধ্যে ছটায় বেকার স্ট্রিটে তুমি আমার সাথে দেখা করলে খুশি হবো ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতের পকেটে পাওয়া এই ফটোগ্রাফটা রইল আমার কাছে হাঁটতে হাঁটতে আমি আর হোমস চলে এলাম হাই স্ট্রিটে হার্ডিংস ব্রাদার্সের দোকানে মূর্তিটা এখান থেকেই কেনা হয়েছিল দোকানে ছিল একজন ছোকরা কর্মচারী হোমসের প্রশ্ন শুনে সে বলল সে নিজেই নাকি দোকানে নতুন এসেছে মিস্টার হার্ডিংস ও বিকেলের আগে আসছে না কাজেই তার পক্ষে কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় শুনে হোমসের মুখে ফুটে উঠল যুগপথ হতাশা আর বিরক্তি কিছুক্ষণ পরে অবশ্য আমায় বললো সবকিছুই যে আমাদের অনুকূলে যাবে এরকম আশা করাই উচিত নয় কি বলো ওয়ার্স মিস্টার হার্ডিং ফিরে এলে পর বিকেলেই আসতে হবে আমাদের 
কিভাবে কাজ শুরু করছি তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো হ্যাঁ মূর্তিগুলো এসেছে যেখান থেকে আমি পৌঁছতে চাই সেখানেই ওয়ার্সন বেচারীদের এরকম দুরবস্থার মূলে যদি কোনো অদ্ভুত কারণ থাকে তা জানা যাবে উৎপত্তি স্থানে পৌঁছতে পারলেই চলো এরিংটন রোডে মিস্টার মোহন হার্সনের কাছে যাওয়া যাক তাকে দিয়েও সমস্যার জটখানিকটা খুলতে পারে একটা গাড়ি নিয়ে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ছবিওয়ালার দোকানে পৌঁছে গেলাম অতলোকের চেহারা ছোটখাটো হলেও বেশ সুমজভুত লাল মুখ আর হাব ভাব একটু ঝাঁঝালো তরমর করে একের পর এক কথা বলেই চললেন হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমি তো বলবো রীতিমত একটা নিহিল প্লটে ডাক এনার কি সারা এসব কাজ কেউ করতেই পারে না আমি তো ওদেরকে রেড রিপাবলিকান বলি কোথ থেকে পেয়েছেন মূর্তি গুলো হ্যাঁ কোথ থেকে পেয়েছি আর তার সঙ্গে এই ব্যাপারের কি সম্পর্ক তো আমি বুঝতে পারছি না বেশ আপনি যদি একান্তই জানতে চান তো শুনুন কটা কিনেছিলেন তিনটে দুটো একটা আঘাত নোট তিনটে ওই দুটো ডক্টর বার্নিকার কি দিয়েছিলাম আর একটা তো ওই দিনে দুপুরে ভাঙা গেল আচ্ছা দেখুন তো এই ফটোগ্রাফটা এই কি চিনতে পারছে ফটোগ্রাফ না 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 আমি এসব ফটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ চিনি না আচ্ছা দেখি আরে এটা তো চিনি আমি আরে মেয়ে তো বেপো আর ইটালিয়ান কাজ ফাজ করতেও আমার অনেক কাজ করে দিয়েছে খোদায়ের কাজ একটু আদ্র জানতো আর সোনালি রং কিন্তু ভালো দোয়া থাকতো আর গত সপ্তাহে মনে হয় শেষ বার এসেছিল আমার এখানে তারপর তো আর তার কোনো খবর পাইনি আচ্ছা কোথা থেকে এসেছিল কোথা থেকে এসেছে না 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 আমি ওসব জানি না আমি ওসব বলতে পারবো না মূর্তি চুরমার হওয়ার দিন রেখে আমি বেপো শেষবারের মতো এসেছিল উৎপত্তি যখন এইখান থেকে তখন কিছু না কিছু সাহায্য তো আমরা পাবোই দ্রুত দেখে আমরা লন্ডনের সমস্ত দর্শনীয় স্থান পেরিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছালাম সমুদ্র তীরে যা পড়ছিলাম তা এখানেই পেলাম বেশ খোলামেলা একটা জায়গা এক সময় বোধ হয় এখানে ধনী লন্ডনের ব্যবসায়ীদের আস্তানা ছিল কিন্তু আজ গড়ে উঠেছে হরেক রকম মূর্তি তৈরির কারখানা কারখানার বাইরে বিরাট উঠনটাতে দেখলাম অবন্তি পাথরের স্মৃতি ফলক রাখা ভেতরের মস্ত বড় ঘরটায় জনপঞ্চাশ কারিগর খুটখাট করে কাজ করেই চলেছে কেউ খোদাই করছে কেউ বা ছাঁচে প্লাস্টার ডেলে মূর্তি তৈরি করছে ম্যানেজার ভদ্রলোক দেখলাম জার্মান আমাদের বেশ খাতির করে বসিয়ে হোমসের সমস্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিলেন খাতাপত্র ঘেটে দেখা গেল ডিফাইনের তৈরি নেপোলিয়ানের মূর্তি এখনো পর্যন্ত একশোটা তৈরি করা হয়েছে বছর খানিক আগে মোট ছটা মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল তার মধ্যে তিনটে পাঠানো হয়েছিল মোর্স হার্টসানকে আর বাকি তিনটে কেনসিংটনের হার্ডিং ব্রাদার্স এর দোকানে অন্যান্য ছাঁচের সঙ্গে এই বিশেষ ছটি ছাঁচের পার্থক্য বা তেমন কিছুই নেই কেনই বা মূর্তিগুলো চোরমার করা হচ্ছে তা নিয়েও তিনি কিছুই বলতে পারলেন না সব কথা শুনে তো ভদ্রলোক হেসেই অস্থির ওর কথা মূর্তিগুলোর পাইকারি দাম ছিল ছয় সিলিং খুচরো কিনতে গেলে বারো সিলিং এর মতো দাম পড়বে মুখের দুপাশ থেকে দুটো ছাঁচ নেওয়া হয় তারপর প্লাস্টার অফ প্যারিসে দুটোকে জুড়ে দিলেই মূর্তিটা তৈরি হয়ে যায় আমরা যে ঘরে বসেছিলাম মূর্তিগুলো সাধারণত ওখানেই তৈরি হয় তৈরি করে কিছু ইটালিয়ান কারিগর কারিগরদের কাজ শেষ হলেই প্যাসেজের ওপর মূর্তিগুলো রাখা হয় শুকুনোর জন্য তারপর যায় গোদামে এর বেশি কিছু জার্মান ভদ্রলোক আর বলতে পারলেন না কিন্তু ফটোগ্রাফটা বার করা মাত্রই ম্যানেজারের চোখে মুখে দারুণ পরিবর্তন এলো রাগে লাল হয়ে উঠল তার মুখ নিমিন চোখের ওপর দড়ির মতো ফুটে উঠল তার কপালের শিরাগুলো তিনি আক্রোশে ফেটে বললেন রাস্তার একজন ইটালিয়ান ছুরি মেরে কারখানায় এসে বসেছিল বাস পিছু পিছু পুলিশও এসে হাজির ওনারাই তো ওকে জানতাম অদবি জানে না এরকম লোককে কাজ দেবার ফলে ভোগান্তি কম হয়নি আমার অবশ্য কারিগর হিসেবে লোকটা আমার তো বিশ্বাস এতদিনে খালাসও পেয়েছে সে অবশ্য এখানে বল দেখানোর সাহস আর তার হয় তবে 
বেপুর এক খুর্তুত ভাই কাজ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলে ও এখানে আছে না কোথায় তা জানা যেতে পারে না 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 একেবারে নয় কোনো কথা নয় তার সঙ্গে বেপ্য সম্পর্কে কোনো কথা নয় এটা আমার একান্ত অনুরোধ ব্যাপারটার গুরুত্ব যে কতখানি তা হয়তো আপনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন না কিন্তু আমি যতই দেখছি শুনছি ততই বুঝছি কমা তো দূরের কথা ধাপে ধাপে বেড়েই চলেছে এর গুরুত্ব ও ভালো কথা খাতাপত্র ঘেটে মূর্তির বিক্রির খবর দেওয়ার সময় তারিখটা গত বছরের তেসটা জুন বললেন শুনলাম আচ্ছা বেপ্য কবে গ্রেপ্তার হয়েছে সেই তারিখটা দিতে পারেন মাইনের খাতা থেকে মোটামুটি বলতে পার গত মাসের বিশ তারিখে তাকে শেষবারের মতন মাইনে দিয়েছি আর ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আপনার ধৈর্য পরীক্ষা করার আর দরকার হবে বলে মনে হয় না দুপুর তখন গড়িয়ে এসেছে একটা রেস্তোরায় ঢুকে নাকে মুখে বুঝে কোনো রকমে লাঞ্চটা দুজনে শেষ করলাম ঢুকবার পথে খবরের কাগজে দেখি বড় বড় অক্ষরে লেখা জলকর হত্যার শাখা পোশাখা ছড়ানো বর্ণনা পড়তে পড়তে সত্যি শিহরণ জাগে ভিনিগার মরিচ নুন ইত্যাদি রাখা স্ট্যান্ডে কাগজটা খেস দিয়ে রেখে আগা গোড়া পড়ে ফেলল হোমস দেখলাম পালতুয়ে কাপন মনে মুখ টিপে নিঃশব্দে হেসে উঠল সে তারপর পড়তে পড়তে বলল এই কি আছে ওয়ার্ডসন দেখো দেখো কি লিখেছে দেখো পূর্বপরিকল্পিত হত্যার প্রবৃত্তি নেই নিছক উন্মত্ততা থেকেই নাকি এই বিচিত্র এবং আশ্চর্য ঘটনাগুলির উদ্ভব হয়েছে মানসিক গোলযোগ ছাড়া আর কিছু দিয়ে এই ঘটনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না বিশাল হলেও প্রতিষ্ঠানে ভদ্রলোক দেখতে খুব ছোটখাটো বেশ চটপটে চন্মনে আর চালা চতুর কথাবার্তার হাব ভাবে অফুরন্ত প্রাণ রস যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ে মাথাটি কিন্তু একেবারে পরিষ্কার ঠিকানা কর্মচারীদের মধ্যে কোন ইটালিয়ান আছে কি ইটালিয়ান হ্যাঁ তা আছে বই কি টুকটা কাজ আর ওই ঝাড়া মোছা করার জন্য কয়েকজন আছে আপনার এই সেলস বই এর নথিপত্র তাদের কারো দেখার সুযোগ আছে সে করলে সেলস বই খুলে তারা দেখতে পারে বই কি খাতা খুলে দেখলেই বা ক্ষতি কি অথবা কি নজর রাখতে যায় বলুন দেখলাম বেশ খুশি হয়ে উঠেছে ও ঘটনার স্রোত যে ভালোর দিকেই বইছে তা বোঝা গেল ওসব এ প্রসঙ্গে কোনো মতামত প্রকাশ করলো না সে শুধু বলল যে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি না ফিরলে লেট কে নাকি বসে থাকতে হবে তাড়াতাড়ি করে বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে দেখলাম লেস্টের রীতিমতো অসহিষ্ণু ভাবে ঘরের এখন থেকে ওখানে পায়চারি করছে চোখে মুখের ভাব দেখে বুঝলাম সারাদিনের কাজ তার একেবারেই বেঠা চায়নি আমাদের দেখি থমকে গিয়ে বলল আপনার কাজ করার পদ্ধতি একেবারেই আপনার নিজস্ব আর আমি তা নিয়ে আপনাকে কোনো কিছুই বলতে চাই না আমি শুধু বলতে চাই যে সারাদিন আপনার চাইতে খাটি কাজটা একটু বেশি হয়তো আমি করতে পেরেছি মৃত লোকটাকে আমি শনাক্ত করতে পেরেছি ও 
বলো কি রে আর পেয়েছি তার খুন করার আসল কারণ আরে চমৎকার আমাদের একজন ইন্সপেক্টর স্যাফ্রন হিল আবার ওই ইটালিয়ান কোয়ার্টারের সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞান রাখে নিহত লোকটার গলায় ক্যাথলিক প্রতি কার তার গায়ের রং দেখে আমার মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় দক্ষিণ দেশের দেখা মাত্রই এক অলকে এই ইন্সপেক্টর হিল তাকে চিনে ফেলে লোকটার নাম হচ্ছে পিয়াত্র বেনাসি জন্ম নেপলসে লন্ডনের কুখ্যাত গলা কাটাদের অন্যতম সে মাফিয়ার সাথেও নিশ্চয়ই জড়িত আছে মাফিয়া যে গুপ্ত রাজনৈতিক সংঘ তা নিশ্চয়ই আপনাকে নতুন করে বোঝাতে হবে না ডিগ্রি জারি করে খুনের পর খুন করে যাচ্ছে এরা এখন তাহলে দেখে নিন ব্যাপারটা পুরো কেমন পরিষ্কার হয়ে আসছে খুন করে ফেরার লোকটাও ইটালিয়ান এবং মাফিয়াদের সভ্য যে কোনো রকমেই হোক নিশ্চয়ই সংঘের নিয়ম ভঙ্গ করেছিল সেই জন্য পিয়াত্রকে লাগানো হয় তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ওকে যে ফটোগ্রাফটাও দেওয়া হয়েছিল সম্ভবত এই কারণেই যে ভুল করে অন্য কাউকে ছুরি না মেরে বসে লোকটা পিছু নিয়ে পিয়াত্র দেখতে পেল যে সে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে তাই জন্য বাইরে ওত পেতে বসলো সে বিরোধ মাত্রই শুরু হলো ঝটাপটি ফলাফল তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন নিজে কাবু হয়ে পড়ায় মোরন ঘা তাকে খেতেই হয়েছে কি শুনে কেমন লাগছে খুনের মামলা দিয়ে মাথা ঘামাতে বসেছি ছিচকে চুরি নয় আবার বলি সুন্দর মিস্টার হোমস সব কটা সূত্রই আমি জড়ো করে এনেছি আমার মুঠোর ভেতর তাহলে তোমার প্রোগ্রাম খুশি সোজা হেলকে নিয়ে সোজা চলে যাবো ইটালিয়ান কোয়ার্টারে ফটোগ্রাফের সাথে মিলিয়ে লোকটাকে খুঁজে বার করব তারপর গ্রেফতার করব খুনের অপরাধ আপনি আসছেন নাকি হম আবার আসো সম্ভব হবে বলে মনে হয় আমার ধারণা মেস্ট্রেট আরো সোজা পথে আমরা পৌঁছতে পারি আমাদের লক্ষ্য বস্তুতে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয় উচিত নয় কেননা আর সবকিছুই নির্ভর করছে এমন একটা বিষয়ের উপর যা তোমার ইচ্ছার বাইরে কিন্তু গভীর আশা আছে এবং তা এতই গভীর যে তোমার সঙ্গে বাজিও পেলছি আমি আজ রাতে যদি আমার সঙ্গে আসল লেস্ট্রেট উনিকে তুমি হাতে নাতে ধরতে পারবে বলি আমি মনে করি আজ রাতে যদি আমার সঙ্গে চিজ উইক আসো তুমি কথা দিচ্ছি কাল তোমার সঙ্গে ইটালিয়ান কোয়ার্টারে আমি যাবো ওয়াটসন তুমি একটা কাজ করো একটা জরুরি চিঠি লিখে পাঠাতে হবে ঘন্টা বাজাও চটপট কাউকে ডাকবার ব্যবস্থা করো বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভরা আমাদের একটা ঘর ছিল ওম সেখানে ঢুকে দেখলাম কাগজপত্র ঘাটছে বেশ কয়েক ঘন্টা পর যখন সে নেমে এলো তার টু চোখে দেখলাম বিজয় উল্লাস মুখে কিন্তু সে নিজের গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে কোনো কথা বললে না তবে আগা করা ও তদন্ত পদ্ধতি দেখে এটুকু বুঝেছি যে হোমস বিশ্বাস করে বাকি দুজন যারা নেপোলিয়ানের ওই একই ছাঁচের মূর্তি কিনে নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে রয়েছে এবার তারাও রহস্য জালে জড়িয়ে পড়বে এদের মধ্যে একজনের বাড়ি ইচ্ছি কইডে এবার মনে হয় বিদ্ঘুটে খুনের আবির্ভাব ঘটবে তার বাড়িতে আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে অপরাধীকে হাতে নাতে গ্রেফতার করা সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতেই পারে না কিন্তু কৌশলে খবরের কাগজ মারফত একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করার পিছনে হোমসের মূল উদ্দেশ্যটা অনুমান করে তার চাতুরির দারিজ না করে পারলাম না এসব পাগলের কাণ্ড কারখানা ভেবে আমরা যে হাত পা গুটিয়ে বসে আছি এই ধারণা নিয়ে নির্ভয়ে আমাদের শিকার তার নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়বে কাজী হোমস যখন ওকে রিভেলভার নিতে বলল আমি মোটেই অবাক হলাম না সে নিজেও দেখলাম তার প্রিয় হাতিয়ার হান্টিং ক্রপটা তুলে নিয়ে পকেটে চালান করে দিল ঠিক রাত এগারোটার সময় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একটা ঘোড়ার গাড়ি সেটাতে চড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম হ্যামারসমিক ফ্রিজের অপর পাশে গাড়োয়ানকে এক জায়গায় দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম একটা জনবিরল রাস্তায় এক টাউন ওপনি রাস্তায় কিন্তু দুপাশের সারি সারি বাড়িগুলো যেন ছবির মতো সুন্দর প্রত্যেকটা বাড়ির সামনেই লক্ষ্য করলাম খানিকটা খোলা জমি রয়েছে বাড়িগুলো দেখতে দেখতে চলেছি এমন সময় একটা বাড়ির সামনে এসে হোমস দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার বাতির আলোয় দেখলাম বাড়ির সামনে লেখা রয়েছে লেবার নাম ভিলা বাড়ির লোক নিশ্চয়ই এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে কেননা হলির দরজার সামনে একটা ফ্যান লাইট ছাড়া আর কোনো আলো কোথাও দেখলাম না আলোটার নিজ নিজ গোলাকার ছটা এসে পড়েছে বাগানের রাস্তায় রাস্তা আর লনের মাঝখানে দেখলাম একটা কাঠের বেড়া রয়েছে সেটাতে অপর দিক থেকে একটা ঘন কালো ছায়া পড়েছে আমরা ঠিক করলাম এখান নেই গা ঢাকা দিয়ে বসবো আমার তো মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমার ও কপাল ভালো বৃষ্টি হচ্ছে না এখন এত দুর্ভোগের শেষ থাকতো না দেখাই যাক কোথাকার জন্য কোথায় দাঁড়ায় 
আমার তো ধারণা এত কষ্ট আমাদের বৃথা যাবে না কি বলো হোয়াটসঅ্যাপ হোমস এর কথা শুনে ভেবেছিলাম না জানি কতক্ষণ এভাবে কষ্টের সৃষ্টে গুড়ি মেরে বসে থাকতে হবে কিন্তু কার্যখানে দেখা গেল এ ভয় একেবারেই অমূলক চোখের অনুকে আমরা কিছু বুঝবার আগেই নিঃশব্দে দু হাট করে খুলে গেল বাগানের দরজা দেখলাম একটা খর্বকায় কৃষ্ণপর্ণ মূর্তি বাঁদরের মতো দ্রুত আর ক্ষিপ্র বেগে বাগানের পথে চলে গেল বড় মুহূর্তিটা মিলিয়ে গেল বাগানের অন্ধকার ছায়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম আমরা খুব মৃদু একটা শব্দ ভেসে লোখানে বুঝলাম জানানা পাল্লা খুলছে ভদ্রলোক তারপরে আবার থেমে গেল শব্দটা আবার বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল চারিদিক বুঝলাম বাড়ির মধ্যে লোকটা ঢুকেছে দেখলাম জোড়া লণ্ঠনের আলো এক জানালা থেকে আরেক জানলায় সরে যাচ্ছে বোঝা গেল জিনিসটা পেতে ভদ্রলোককে অনেক দম লাগাতে হচ্ছে খোলা জানলাটার নিচে গিয়ে বসা যাক এতে নামলেই কাবু করে ফেল আমরা উঠতে যাবো ঠিক সেই সময় লোকটা বেরিয়ে এলো নিস্তি জালোটার তলায় আসতে দেখলাম বকলের পাখির সাদা মতো একটা জিনিস চুলু চুলু করে চারিদিকে দেখতে দেখতে সাবধানে এগিয়ে এলো সে জনহীন রাস্তার শব্দহীনতা বোধায় তাকে একটু বেশি আশ্বস্ত করলো আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে বোঝাটা না মানো মাটিতে বরং উঠে শুনলাম নিজের কাজে এমন তন্ময় হয়েছিল সে পাটি পৃথিবী আমরা ঘাসের উপর দিয়ে তার পিছনে এসেছি সেটা সে বুঝতে পারেনি সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো সার রকম সার পিঠের উপর আর আমরা বড় নিতেই উঞ্চিত চেপে ধরে তাকে হাত করা পড়িয়ে দিলাম হ্যাঁ টানে ঘুরিয়ে দেখলাম তার মুখখানা সেই কুৎসিত পানসে হলদেটে রং চিখাংসা পড়ার চরন্ত দৃষ্টি আমাদের উপর মেলে ধরে ছটপট করছে সে আমি এক নজরে চিনতে পারলাম তাকে ফটোগ্রাফে দেখা মুখের সঙ্গে বহু মিলে যায় এবং হোমস কিন্তু এত কষ্টে ধরা লোকটার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিল না দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সতর্ক দৃষ্টিতে কি একটা পরীক্ষা করছে দেখলাম এটাও সেই নেপোলিয়ানের মূর্তি সকালে যেমন দেখেছিলাম এটা ঠিক তেমন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছত্রাকারে পড়ে আছে চারিদিকে তন্ময় হয়ে একটার পর একটা টুকরো আলুর সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে হোমস কিন্তু প্লাস্টারের কোন টুকরোটাই বোধ হয় তার মনে ধরল না পরীক্ষাটার সবে শেষ হয়েছে এমন সময় ঘরের আলু জ্বলে উঠল খুলে গেল দরজাটা দেখলাম শার্ট আর ট্রাউজার পরনে হাসি খুশি গোলগাল চেয়ার বাড়ির মালিক বেরিয়ে এলো অপেক্ষা করছিলাম কি হয় তা দেখবার জন্য অবশ্যই যে কাজ হলো লেট কিন্তু রাস্কের দিকে নিরাপদ জায়গায় চালান করার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কাছেই মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়ি এসে পৌঁছানোর পর চারজনে মিলে লন্ডনের পথে রহনা হল লোকটা সমস্ত রাস্তা একেবারে চুপ করে রইল একটা কথাও তার মুখ থেকে বের করা গেল যারা যারা চুলের তলা থেকে বাঘের মতো জ্বলন্ত চুপ মিলে আগা গোড়া আমার পানে তাকিয়ে রইল একবার তো আমার হাত না পেয়ে কামড়েই দিতে যাচ্ছিল পুলিশ স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর জানলাম লোকটার জামা কাপড় তল্লাশি করে কয়েক সিলিং আর দুঃখ ধারালো একটা ছোড়া ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি ছোড়াটার হাতলে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে এবং সেটা বেশি পুরোনো নয় যাবার সময় লেথ্রেট বলল আর কোন গোলমাল নেই মিস্টার হোমস হেল এদের সম্বন্ধে খবরাখবর কিছুটা রাখে কাজেই ওর নামটা ওর কাছ থেকে পাওয়া যাবে খুন আমার মাফিয়া থিওরিটা যে নির্ভুল তার প্রমাণটা আপনি ঠিক পাবে তো আপনার কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ মিস্টার হোমস বেশ কায়দা করে আপনি পাখরা করলেন বটে হত বাঘাটাকে কি কি করে যে করলে নি অবশ্য এখন পর্যন্ত ভেবে উঠল এত রাতে আর সেসব আলোচনা নাই বা করলাম লেস্ট্রেট তাছাড়া এখনো দু একটা ছোট জিনিস বাকি রয়েছে তুমি তো জানোই লেস্ট্রেট কতগুলো কেসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ না করলে মোটেই আনন্দ পাওয়া যায় না এই কেসটা সেই ধরনের তুমি যদি কাল ছটায় আর একবার বেড়াতে বেড়াতে চলে আসো আবার ওখানে তোমাকে আমি দেখিয়ে দেবো লেস্ট্রেট এখনো পর্যন্ত এই ব্যাপারটার আগা গোড়া কোনো অর্থই ধরতে পারেনি পরের দিন সন্ধ্যায় লেস্ট্রেট এর কাছে শুনলাম বেপু সম্পর্কে অনেক খবর এসে জেনে ফেলেছে হ্যাঁ লোকটার পুরো নাম অবশ্য জানা যায়নি বেপু নামে এসে পরিচিত ইটালিয়ান কলোনিতে তাকে এক ডাকে সবাই চেনে ঝঞ্ঝার জীবন সে কোনোদিনও কাটায়নি এক সময় কুশলী ভাস্কর হিসেবে সুনাম ছিল তার সৎপথে রোজগার অনেকদিন করেছে তারপর সে এলো এই পাপের পথে ফলে দুবার দাঁড়াতে হলো কাঠ ঘোড়ায় একবার ছিচকে চুরির জন্য আর দ্বিতীয়বার তো আমরা সকলেই জানি জাদ ভাইকে ছুরি মারার অপরাধে পুলিশ অবশ্য জেনেছে যে মূর্তিগুলো সৃষ্টি খুব সম্ভবত বেপোর হাতেই 
কেননা টিলডার অ্যান্ড কোম্পানির এই জাতীয় কাজ তাকেই করতে হতো অবশেষে বিপ্পুর ব্যাপারে সমস্ত তথ্য লিস্টের থেকে জানা গেল চেয়ারে নড়ে চড়ে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল হোমস এক মিনিট পরেই শুনলাম সিঁড়িতে পায়ের শত ঘরে ঢুকলেন একটা খৌর ভদ্রলোক কাঁচা পাকা ধোঁয়াটে ঝুলফি আর লাল মুখ তার ডান হাতে পুরনো আমলের কার্পেটের ব্যাগটা টেবিলে রেখে ভদ্রলোক বললেন আপনার কাছে যেটা আছে দশ পাউন্ডে আমি নিতে রাজি ঠিক বললাম তো একেবারে নিঃসন্দেহ আপনার চিঠি পেয়ে বাস্তবিকই আমি অবাক হয়ে গেলাম বুঝলেন দেখুন বা আমি খুব গরিব হতে পারি কিন্তু অসাধু নয় আপনার কাছ থেকে দশ পাউন্ড নেওয়ার আগে আমার মনে হয় আপনাকে জানানো দরকার যে মাত্র পনেরো সিলিং দিয়ে মূর্তিটা আমি কিনেছি আপনার মতো সৎ লোকের পক্ষেই এমন সংকোচ মানায় মিস্টার স্ট্যান্ডিফোর কিন্তু আমি যখন দশ পাউন্ড দেব বলে কথা দিয়েছি তখন আর তার লড়চড় হবে না আপনিও উপযুক্ত কথাই বলেছেন চিঠিতে লেখা মূর্তি আমি এনেছি এই দেখুন ব্যাগটা খোলার পর শেষ পর্যন্ত একটা আস্ত নেপোলিয়ানের মূর্তি সচক্ষে দেখলাম এর আগে যতবার দেখেছি শুধু রাশি রাশি ভাঙা টুকরো হোমস পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল তারপর দশ পাউন্ডের নোট টেবিলে রেখে বলল মিস্টার স্ট্যান্ডিফোর কিছু মনে করবেন না এনারা সাক্ষী রইলেন এই কাগজটা একটা সই দিয়ে মূর্তির সর্বসত্ব যে আমি কিনে নিলাম এইটুকুই শুধু লেখা আছে কাগজটা হ্যাঁ আমি একটু আট ঘাট বেঁধে কাজ করি মিস্টার স্ট্যান্ডিফোর সই দিতে বলছি সেই কারণে পরে কি ঘটবে না ঘটবে তো আপনি জানেন না থ্যাংক ইউ মিস্টার স্ট্যান্ডিফোর এদিন আপনার টাকাটা নিয়ে নিন অ্যান্ড গুড ইভিনিং আসি ভগবান আপনার মঙ্গল করুক মিস্টার স্ট্যান্ডিফোর অদৃশ্য হওয়া মাত্র হোমসের কাণ্ড কারখানা দেখে তার চুপ পনে গেলাম ড্রয়ারের ভিতর থেকে এক টুকরো সাদা কাপড় বের করলো সে তারপর সেটা টেবিলের উপর বিছিয়ে দিল তারপর সযত্নে সদ্য পাওয়া নেপোলিয়ানের মূর্তিটাকে কাপড়ের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দিল আমরা তো হা হয়ে দেখতে লাগলাম সবশেষে দেখলাম এক চরম নাটকীয়তায় হান্টিং ক্রপটা দিয়ে মোক্ষম একটা ঘা মারল সেটাতে সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল মূর্তিটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাপড়টার মধ্যে আর দেখলাম হোমস সাক্র হয়ে ঝুঁকে পড়েছে ধ্বংসাবশেষের উপর ও ও ওয়ার্সন লেস্ট্রেড দেখো 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 আমরা দুজনে কিছু বুঝতে পারলাম না দেখলাম পুডিং এর মধ্যে কিশমিশের মতো কালো একটা গোলাকার বস্তু আটকে রয়েছে তাতে তারপর দুজনে একসাথে হাততালি দিয়ে উঠলাম দেখলাম হোমসের পান্ডোর গান লাল হয়ে উঠেছে মাথা নিচু করে আমাদের অভিবাদন জানালো সে কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামনে নিয়ে হোমস বলতে শুরু করল হ্যাঁ জানো তো ওয়াটসন পৃথিবীতে যত নাম করা মুক্ত বর্তমানে আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল এই বর্জিয়ার মুক্ত অনেকদিন আগে ডেগের হোটেলে কল্লোনার যুবরাজের সবার ঘরে হারিয়ে গিয়েছিল মুক্তটা আমার বরং সৌভাগ্য সেই হারানো মুক্তটাই আজ খুঁজে পেলাম স্টেটনের ডিলদের অ্যান্ড কোম্পানির তৈরি ছটি নেপোলিয়ানের মূর্তির সর্বশ্রেষ্ঠের মধ্যে লেস্ট তোমার হয়তো মনে থাকতে পারে কিরকম সারা পড়ে গিয়েছিল এই মূল্যবান রত্নটি অদৃশ্য হওয়ার পর লন্ডন পুলিশ বৃথাই চেষ্টা করছিল এর অদৃশ পাওয়ার আমার কাছ থেকেও পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল কিন্তু কোনো রকম আলোকপাত করতে পারিনি আমি যুবরানির একজন ইটালিয়ান পরিচারিকা ছিল সন্দেহ এসে পড়লো তার উপর লন্ডনে তার এক ভাই ছিল বটে কিন্তু ভাই বোনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বার করা সম্ভব হয় পরিচারিকার নাম ছিল লুক্রেতিয়া ভেনাসি এই লুক্রেতিয়ার ভাই পিয়ে থ্রুই যে দুদিন আগে খুন হয়েছে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই পুরোনো কাগজ খেটে দেখলাম ছুরি মারার অপরাধে বেপো গ্রেপ্তার হওয়ার ঠিক দুদিন আগে ঠিক দুদিন আগে উধাও হয়ে গেছে মুক্তটা আর বেপো গ্রেপ্তার হয়েছে ঠিক তখনই যখন গেল্ডার অ্যান্ড কোম্পানিতে নেপোলিয়ানের ছটা মূর্তি তৈরি হচ্ছে সুতরাং বুঝতেই পারছো তারপর কি ঘটেছে আমাকে অবশ্য উল্টো দিক থেকেই সবটা বুঝতে হয়েছে মুক্তটা বেপোর কাছেই ছিল কি করে তার কাছে এসেছে তা অবশ্য জানি না পিয়েত্রুর কাছ থেকে চুরি করতে পারে সে পিয়েত্রুর সঙ্গী হতে পারে সে অথবা পিয়েত্রু আর লুক্রেতিয়ার মধ্যেও সূত্র হতে পারে সে যাই হোক না কেন তা জেনে আসল সমস্যার এতটুকু সমাধান করতে পারবো না আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই মুক্তটা তার কাছেই ছিল এবং ঠিক সেই সময় পুলিশ পিছু নেয় তার যে কারখানায় সে কাজ করতো তারা খেয়ে সেখানে পৌঁছে জটপট একটা কিছু ভাবতে বসলো বেপ কয়েক মিনিট মাত্র সময় 
এই সময়ের মধ্যে মহা মূল্যবান পাথরটাকে কোথাও লুকোতে না পারলে চিরকালের মতো তা হারাতে হবে একবার দেহ তল্লাশ করলে পুলিশের হাতে চলে যাবে এত কষ্টে পাওয়া জিনিসটা ছটা নেপোলিয়নের মূর্তি শুকোর ছিল একটা তখনও শক্ত হয়ে যায়নি চকিতে কুশলী কারিগর বেপ্প একটা মূর্তির বীজে প্লাস্টারের মধ্যে ছোট্ট একটা ফুটো করে মুক্তটাকে চালান করে দিল ভেতর হাতের দু একটা নেই গর্ত বুঝে গেল আর পাঁচটার থেকে কোনো পার্থক্যই রইল না এত অল্প সময়ে এমন চমৎকার লুকোনোর জায়গা বার করার জন্য সত্যি তারিফ না করে পারা যায় না মূর্তি ভেঙে মুক্ত বার করার কল্পনা কারণ মাথাতেই আসবে না ওয়াটসন কিন্তু বিচারে এক বছরের জেল হয়ে গেল বেপ্পুর ইতিমধ্যে লন্ডনে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল মূর্তিটা ঠিক কোনটার মধ্যে যে মুক্তটা আছে তা সে নিজে জানতো না প্রত্যেকটা মূর্তি ভেঙে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ঝাঁকানি দিলেও বোঝা সম্ভব নয় কেননা ভিজে প্লাস্টারের গায়ে মুক্তটা আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রকৃতপক্ষে হয়েছে ও তাই যাই হোক দমে যাওয়ার পাত্র নয় বেপ্প অধ্যা বসায় আর সূক্ষ্ম বুদ্ধি নিয়ে শুরু হলো তার তল্লাশ পর্ব গেল্ডার অ্যান্ড কোম্পানিতে তার এক হুট ভাই কাজ করত তার মারফত সে জানতে পারলে কোন কোন দোকান মূর্তিগুলোকে কিনে নিয়ে গেছে মর্স হার্সনের দোকানে একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া খুব কঠিন হলো না তার পক্ষে ফলে তিনটে মূর্তির হদিস বেরিয়ে গেল কিন্তু মুক্ত পাওয়া গেল না তারপর কোনো ইটালিয়ান কর্মচারীর সাথে জোসাজোস করে বাকি তিনটে মূর্তির ঠিকানাও নিল সে প্রথমটা ছিল হারকারের কাছে সেখানে পিছু নিলে তার কুকাজের সঙ্গে পিয়েত্র মুক্ত হারানোর জন্য বেপ্পকে দায়ী করতেই বচসা শুরু হল তারপর হাতাহাতি এবং সব শেষে বেপ্পুর ছড়িতে পিয়েত্রর জীবন লীলা সাঙ্গ হল কুকাজের সঙ্গী হয় তাহলে তার ছবি নিয়ে ঘুরছে কেন পৃথিবী ব্যক্তির কাছ থেকে খোঁজ খবর নিয়ে বেপ্পকে খুঁজে বার করার জন্য এই ফটোটা রেখেছিল সে এছাড়া তো আর কোনো কারণ দেখছি না সে যাই হোক ভেবেচিনতে দেখলাম খুনের পর আর অযথা দেরি না করে চটপট কাজ ছাড়ার চেষ্টা করবে বেপ পুলিশ গোপন কথা জেনে ফেলতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার প্ল্যান করলো সে অবশ্য হারকারের মূর্তির মধ্যে মুক্তটা পাওয়া গেছে কিনা তা আমি তখন জানতাম না আর জিনিসটা মুক্ত কিনা সে বিষয়েও আমি একেবারে নিশ্চিত হতে পারিনি কিন্তু সে যে মূর্তি চুরমার করছে মূর্তির মধ্যে লুকোনো কোনো কিছুর জন্য সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না মূর্তিটাকে অতটা বয়ে নিয়ে গিয়ে বাগানের মধ্যে বাতির তলায় চুরমার করেছে দেখেই তা বুঝেছিলাম লেস্টেট বাকি তিনটে মূর্তির মধ্যে হারকারের মূর্তিটা অন্যতম ছিল বলেই সাহস করে বাজি রাখতে পেরেছিলাম তোমার সাথে দুটো মূর্তি তখনও বাকি লন্ডনে যেটা আছে প্রথমেই সেটা চুরমার হবে তা বুঝেই বাড়ির লোকেদের আমি আগে থাকতেই সাবধান করে দিলাম যাতে আবার খুন খারাপের পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারপরে আমরা গেলাম ফলে লেস্টেট পেল পিয়েত্রর খুনিকে আমি কিন্তু ততক্ষণে জেনে গিয়েছি যে বর্জিয়ার মুক্তর পিছনেই ধাওয়া শুরু হয়েছে আমাদের নিহত লোকটার নাম জানার ফলেই দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ পেয়ে গেলাম বাকি রইল শুধু একটা মূর্তি রিডিং এর মিস্টার স্ট্যান্ডি ফোর্ডের কাছে যেটা আছে মুক্ত সেখানেই আছে জেনে আনবার ব্যবস্থা করলাম আর তোমাদের সামনেই তো পৌঁছেছে আমার টেবিলে সেটা এবং এই সেই বর্জিয়ার মুক্ত I'm not afraid of